నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మీ అలీ ఈరోజు ఆర్టీవీ నిర్వహించబోయే ప్రధాన ఎజెండా దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వాల పట్ల అన్యాయం జరుగుతుందా అనే అంశంపై మాట్లాడేందుకు మనతో వైసీపీ దివ్యాంగుల సంఘ నాయకులు ఆవుల నాగేంద్ర గారు అట్లానే గూడూరు వెంకటరమణయ్య గారు మనతో ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అన్న నమస్తే నమస్తే అమ్మా అన్న ప్రభుత్వాల పట్ల దివ్యాంగులకి అన్యాయం జరుగుతుందా ఏం కదా సార్ అన్న మీరు చెప్పండి అన్న గత మేము రెండు వేల ఏడు నుంచి వికలాంగుల కోసం అనేక ఉద్యమాల ద్వారా మేము అనేక ఉద్యమాల ద్వారా మా వికలాంగుల సమక్షేమం ఏ విధంగా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మా ఉద్యమాల ద్వారా తెలియజేశాం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి కూడా లేదు ఎందువల్లంటే వికలాంగులు అనేది ఒక చాలా చిన్న చూపు ప్రభుత్వానికి ఆ చిన్న చూపు చూడటంలో మేము ఎంతో గురైపోయాం మా వికలాంగుల ఆడపిల్ల మీద మాన బంగాలు అదేవిధంగా మా వికలాంగుల వాలంటీర్ల మీద డబుల్ జిన్నెల చేసి డబ్బులు ఎత్తుకొని పోయి వాళ్ళని కొట్టడం చేయటం ఒక్కొక్క వికలాంగులని రిక్షాలోనే తగలబెట్టడం అలాంటివి జరిగినా కూడా ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదని చెప్పి మేము బాధపడుతూ ఉన్నాం ఎందువల్లంటే ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు లక్షల మంది వికలాంగులు ఉన్నాం మేము ఈరోజు కులాలు ఉన్నాయి అన్ని కులాలు ఉన్నాయి కులాలు ప్రతి కులానికి మేము మొత్తం అలా ప్యాకేజ్ ఇస్తాం ఈ ప్యాకేజ్ ఇస్తాం ఆ ప్యాకేజ్ ఇస్తాం అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఓట్లు ఎలక్షన్లో అందరూ హామీలు ఇస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా కనీసం మేము మూడు లక్షల మంది ఉన్నాం వికలాంగులమే మాకు ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ ఉందా ఒక హామీ ఉందా అలాంటి ఏమీ లేదు ఎందువల్లంటే మేము వాళ్ళకి పోయి అడగలేము వాళ్ళు పోయేసి జ్వరపడి మాకు ఇవ్వాలా అని చెప్పేసి మేము చేయలేము అందువల్ల మా వెనక ఏదో ఒక ఒక శక్తి అనేది ఒక ఎంఆర్పిఎస్ నాయకుడు మందా కృష్ణమాది గారు నాయకత్వంలో మేము ఈరోజు కొద్దిగా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నామంటే ఆయన వల్లేనని చెప్పేసి కూడా మేము మీ అంటా ఉన్నాం అందువల్ల దివ్యాంగుల పట్ల ప్రభుత్వాలు అభివృద్ధి చేస్తున్నాయని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాయి అది ఎంతవరకు నిజం అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఆర్ఆర్ ఆర్ ఛానల్ నిర్వహించేటువంటి వికలాంగుల బాధలు కష్టాలు నష్టాలు గురించి మా యొక్క ఆలోచనను పబ్లిక్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి విధంగా మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు ముందుగా ఆర్ఆర్ ఆర్ ఛానల్ వారి యాజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను చాలా సంతోషం ఈ రాష్ట్రంలో దివ్యాంగులకి జరుగుతున్నటువంటి అనేక రకాల సమస్యల మీద అనేక రకాల ఇబ్బందుల మీద డెబిట్ పెట్టడం చాలా సంతో సంతోషదగ్గ విషయం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దివ్యాంగుల కోసం కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు అమలు పెట్టి అమలు జరిపే విధముగా ఒక సంక్షేమ శాఖను ఏర్పాటు చేసి అన్ని జిల్లాల్లో సంక్షేమాభివృద్ధి ఫలాలు దివ్యాంగులకు చేరే విధంగా రూపకల్పన చేసు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఓ దివ్యాంగ నాయకుడిగా వైఎస్ఆర్సిపి పార్లమెంటరీ బీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను కోరేది ఒకటే ప్రభుత్వాలు ముందుగా దివ్యాంగుల ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా ప్రస్తుతం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వారికి కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక వనరులు ఉపాధి ఉపకరణాలు అందించేటువంటి దిశగా ఆలోచనలు చేయాలా ఆ విధంగా రూపకల్పన చేయాలి అది చేయడం జరగడం లేదు ముఖ్యంగా నిన్న జరిగినటువంటి అంటే రేపటి నుంచి జరగ జరిగేటువంటి కుల గణన సర్వేలో భాగంగా నిజంగా ఫార్మేట్ చూశాను నేను ప్రతి ఇంట్లో వాలంటీర్ని వెళ్ళి ఏ కులానికి ఏ కులంలో ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆవు ఉందా పిల్లుందా కుక్కుందా 
అనేది కూడా గుర్తించాల ఆ ఫార్మేట్లో ఉంది కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో యాభై లక్షల మంది దివ్యాంగులు ఉంటే ఇరవై ఒక్క రకాల వైకల్యాలు కలిగినటువంటి దివ్యాంగులు ఉంటే వారిని గుర్తించకుండా క్యాజువల్గా కులగణన చేసుకోవడం ఎంతవరకు సౌభం అని చెప్పి నేను ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఎప్పుడో రెండు వేల పదిలో జనరల్గా చేసినటువంటి జనగణన సర్వేలో అప్పట్లో ఇండియా టుడేలో ప్రచురించినటువంటి దేశవ్యాప్తంగా దివ్యాంగులు పది శాతం మంది మాత్రమే ఉన్నారు అంటే ఆ సర్ ఆ సంఖ్యా బలాన్ని పట్టుకొని మేము ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వాలని మాకు ఇవి కావాలి అని అడగడం జరుగుతూ ఉంది స్పష్టంగా ఎన్ ఎంతమంది దివ్యాంగులు ఉన్నారు ఏం ఏ ఏ స్థి ప పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వారికి కావాల్సిన అవసరాలు ఏంటి అనేది స్పష్టంగా ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వచ్చినా కూడా ఏ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా కూడా స్పష్టమైన గైడ్ లైన్స్ అయితే లేవు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కులగణన జరుగుతుంది కాబట్టి దివ్యాంగులను కూడా గుర్తించి వారి అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి దోహదపడాలని చెప్పేసి నేను ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను దివ్యాంగులకు చట్టస్థానాల్లో రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఓ దివ్యాంగ నాయకుడిగా నా జాతి నా సామాజిక వర్గం తలెత్తుకొని ఆత్మ గౌరవంతో ఆత్మ ధైర్యంతో ఈ సమాజంలో భాగస్వామ్యం అయ్యి ఈ స్పీడ్ స్పీడ్ కంప్యూటర్ యుగంలో కూడా వైకల్యంతో బాధపడకుండా తన యొక్క శైలిలో ముందుకు పోవాలనేటువంటి ఆశ జీవి నేను అయితే ప్రభుత్వాలు సరైన సహాయ సహకారాలు సరైన సమాచారాలు ఇవ్వక నా సామాజిక వర్గం వెనకబడిపోతూ ఉంది అందులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొంతమంది కొంచెం చైతన్యమైనటువంటి దివ్యాంగ నాయకులు ఏదో ఒక పార్టీలో ఏదో ఒక బాధ్యతలో వారి యొక్క బాధ్యతను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు కూడా వారికి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు సమస్యలు పరిష్కరించేటువంటి దిశగా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చారిత్రాత్మకంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాడు మీరు వికలాంగులుగా మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు ఈ సమాజంలో అన్ని రకాల ఉండేటువంటి వ్యవ కులాలలో కూడా మీరు ప్రత్యేకంగా వివక్షత చూపాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు అందరిలో మీరు ఒకరే అందరికీ రూపాయి ఇస్తున్నా మీకు రూపాయి ఇస్తున్నాను అన్ని వాళ్ళని ఏ విధంగా చేయుతను ఇస్తున్నానో మీకు కూడా ఆ కోవలోనే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను వివక్షత చూపట్లేదు మీరు ఎందుకు ఆ విధంగా ఫీల్ అయ్యి బాధపడుతూ ఉన్నారని ఆయన పర్యవరే చెప్తూ ఉన్నాడు మనం మీరు చెప్పండి నిత్య వైద్యం ఉపాధి రక్షణలలో ప్రభుత్వాలు మీకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కలిగిస్తున్నాయి ఈరోజు విద్య విద్య అనేది అందరికీ సమానంగా ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నాయి అదేవిధంగా మా లాంటి వికలాంగులకి కూడా అదే విద్యను ఇవ్వమని చెప్పి మేము చాలా దగ్గర చాలా సమస్యలతో మేము అడిగాం ఈరోజు మాకు ఒక బ్యాక్ ప్లాగ్ పోస్టులు తప్పక అవి కూడా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అవి ఎన్ని ఇస్తారో నాలుగు ఐదు ఆరు ఇస్తారు అవి కూడా సక్రమంగా ఇవ్వరు ఎందువల్లంటే ఇంకా లేవు ఇంకా ఇవ్వాలా ఇంకా ఉన్నాయి ఈరోజు పెండింగ్లో ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు చదువుకున్న మా విద్యావంతులు వికలాంగులు చాలామంది ఉన్నారు ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఎంతమందో వికలాంగులు బళ్ళల్లో బట్టలో పోయి గమ్ముగా ఏదో చిన్న చిన్న షాపుల్లో కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు డిగ్రీలు చేసి పీహెచ్డీలు చేసి అలాంటి వికలాంగులు కూడా ఉంటే ఉన్న జాబ్స్ కూడా ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం చాలా చిన్న చూస్తూ ఉందని చెప్పేసి నేను అంటా ఉన్నాను ఎందువల్లంటే అది మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము దానివల్ల మేము చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఒక్కొక్క ఇంటర్వ్యూలకు వేసి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు పడ్డాం 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కాదు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి కూడా మాకు సక్రమంగా చేసిందలేదు వికలాంగులు అంటే చాలా చిన్న చూపు మా ఓటు అంటే చాలా వాళ్ళకి ఒక బంగారు గుడ్డు లాంటిది అందువల్ల మేము ఈరోజు మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు లక్షల మంది వికలాంగులు ఉన్నాము మేము మేము కూడా ఒక ఓటు బ్యాంక్కి కలిగిన వాళ్ళమే ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే గెలవాలంటే పదివేలు ఐదు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు ఓట్లతో గెలుస్తాడు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో మా వికలాంగులు కనీసం ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు మంది ఉన్నారు మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మా ఓటు బ్యాంకే ఉంది మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఉన్నారు మా తల్లిదండ్రులు మేము చెప్పినట్టు తింటారు కదా మా బిడ్డ ఓరే పలానా వాళ్ళకి ఏమంటే ఓటు వేస్తూ ఉంటారు కదా ఈరోజు మమ్మల్ని మీరు ఎందుకు గుర్తించడం లేదు మేము ఒక వికలాంగులు అంటే తమ్ముడు బాగున్నావా బాగున్నావా అంటే చిరునవ్వు నవ్వు వేసి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం అసలు ఈరోజు కనీసం అన్ని కులాల వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళకి మ్యానిఫెస్టోలో వాళ్ళకి లెక్క ఇస్తున్నారో అదేవిధంగా మ్యానిఫెస్టోలో మేము అన్ని కులాల్లో ఉన్నాం వికలాంగులు ప్రతి కులంలో ఉన్నాం మా వికలాంగులు కూడా కనీసం మ్యానిఫెస్ట్ అనేది విడుదల చేసేటప్పుడు మేము వికలాంగులకి ఇది చేస్తున్నామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చెప్పాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం అదేవిధంగా దివ్యాంగులకు నామినేట్ పోస్టులు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా దాని మీద మీరేమంటారు ఈరోజు మా సమస్య చెప్పుకోవాలంటే మాకంటూ ఒక నాయకుడు ఉన్నారు ఆ నాయకుడు ఉంటే అయ్యా మా మేము వికలాంగులు అంటే మాలాగా ఒక వికలాంగుల నాయకుడు ఉంటే ఆ నాయకుడు మా సమస్యలు తీసుకుపోయి మా సమస్యలు తీసుకుపోయి అక్కడ ప్రభుత్వంతో అక్కడ ప్రభుత్వ మంత్రులతో కానీ అక్కడ ముఖ్యమంత్రితో కానీ మాట్లాడి అయ్యా వికలాంగులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మనం ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి మా వికలాంగుల నాయకుడు పోయి అక్కడ పోయి అడిగితే ఖచ్చితంగా మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అందువల్ల మాకు నామినేట్ పోస్టు ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఒక ఎమ్మెల్సీ కానీ ఒక ఇంకొక చైర్మన్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏది ఇస్తే మాకు ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు మాకు విజయవాడకు పోవచ్చు విజయవాడలో నాయకుడు ఉన్నాడు ఆ నాయకుడు కాకపోతే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి కూడా మేము అందరం ఈ వికలాంగులను చాలామంది మేము పోరాడుతూనే ఉన్నాం ప్రధానంగా మీ యొక్క డిమాండ్ ఏంది అసలు ప్రధానంగా మా డిమాండ్ ఏంటంటే మాకు రాజకీయ రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు ఈరోజు తొమ్మిది పది పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఏ పార్టీ అయినా మమ్మల్ని గుర్తించి ఇదిగో మీకు మేము ఒక ఎమ్మెల్సీయో ఒక ఎమ్మెల్యేయో ఇంకొకరో ఇంకొకటో మేము మీరు పోటీ చేయండి మేము ఉన్నాం మేము మద్దతు ఇస్తాం మేము కూడా మీకు తరఫున పోరాటం చేస్తాం మిమ్మల్ని కూడా గెలిపించుకొని మిమ్మల్ని కూడా ఒక అసెంబ్లీకి తీసుకుపోయి అసెంబ్లీలో మీ వాక్ను కూడా వినిపించేదానికి మేము కూడా చేస్తామని చెప్పేసి ఏ పార్టీ ముందుకు రాలేదు మీరు చెప్పండి డిసెంబర్ మూడున ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవం జరుపుకుంటుంటారు ఎందుకోసం సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ప్రతి వర్గానికి ఒక డేని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అందులో డిసెంబర్ మూడు ప్రపంచ వికలాంగుల దినోత్సవాన్ని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి వికలాంగుల యొక్క సంక్షేమాభివృద్ధి భవిష్యత్తులో జరుగు జరుగు జరగ జరగ జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధిని గురించి రెండు దివ్యాంగులు ఏదైనా నైపుణ్యత సాధించి ఉంటే ఏదైనా క్రీడలలో కానీ ఏదైనా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఒక నైపుణ్యత సాధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళని అభినందించి దివ్యాంగుల సమాజం అందరూ కూడా హర్షించేటువంటి విధంగా ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి ఒక మంచి వికలాంగుల దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరుగుతోంది అయితే అన్న చెప్పినట్టు గత ప్రభుత్వాలు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఇన్ని ఇన్నేళ్ళు జరుగుతున్నా కూడా దివ్యాంగుల పట్ల ఏ ప్రభుత్వం అయితే చిత్తశుద్ధితో లేదు ఎక్కడ వేసిన గొంగల్ని అక్కడనే పడేసి తన యొక్క శైలిని నడుపుకుంటూ ముందుకు పోతోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత వికలాంగులు అనే వివక్షత అని అనే పదాన్ని పాల పారదోలి అన్ని వర్గాలతో దివ్యాంగులు కూడా సమాజమే సమానమే అంది అన్ని వర్గాలకు ఇచ్చేటువంటి సంక్షేమ పథకాలలో కూడా దివ్యాంగుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి వారికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చేటువంటి 
నవరత్నాల్లో కూడా లబ్ధి చేకూరుతూ ఉంది ఇది దివ్యాంగుల సమాజం స్పష్టంగా గమనించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కాకపోతే ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఒకే ట్రాక్ మీద ప్రయాణం చేసేటువంటి దివ్యాంగుల సమాజం ఈరోజు ఒక మంచి ప్రక్షాళనతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోతూ ఉంది అయితే దివ్యాంగులు అనేటువంటి వ్యక్తులు మాకు ఇలానే ఉంటే బాగుంటుంది ఒక ట్రాక్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అలానే చేయాలి అలానే ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచన విధానంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పెన్షన్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు మా మాకు ఏ విధంగా చేయూతను ఇవ్వట్లేదని చెబుతూ ఉన్నారు ఇది తప్పు ఒక్కసారి మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి నవరత్నాల్లో దివ్యాంగుల కుమ కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరలేదా అందరికీ సహాయం చేయాలనేది ఆయన ఉద్దేశం అవకాశం కొద్దీ కొన్ని కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందకపోవచ్చు కొన్ని కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందొచ్చు అది దివ్యాంగుల సమాజం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే పెన్షన్ గత పెన్షను ఎంత వేరియేషన్ ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇచ్చే విధంగా మనకు అందరికి కూడా మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వడం అందరూ కూడా హర్షించాల్సినటువంటి సందర్భం ఎంతైనా ఉంది అలాగే విద్య వైద్యం ఉపాధి రక్షణ రంగాల్లో ఎక్కడ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వివక్షత అయితే చూపట్లేదు కాకపోతే మన దివ్యాంగుల సమాజం ఆలోచన విధానాన్ని అంటే సకలాంగులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారో వారిలాగానే మనం కూడా ఆలోచించి ముందుకు పోవాలి మనం ఒక 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 టైప్ ఆఫ్ సైకాలజీతో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అంటే బై బర్త్ మనం పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా స్ట్రగుల్ పడి 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 మన యొక్క ఆలోచన విధానం వన్ వే లాగా వన్ వే ట్రాఫిక్ లాగా ఉంటుంది అలా కాకుండా మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకొని అందరూ అంద సమాజంలో ఉండేటువంటి ప్రతి వర్గాలకు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా అందుతున్నాయో అందులో దివ్యాంగుల కుటుంబాలకు కూడా ఆ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అందుతూ ఉన్నాయి ఇది వాస్తవం పెన్షన్ విషయంలో వాస్తవం ఇప్పుడు రాజకీయ రిజర్వేషన్లు నామినేటెడ్ హోదాసు కుల గణనలో వికలాంగులను కూడా గుర్తించడం ఈ మూడు సందర్భాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రభుత్వం చేత ఒప్పించి ఆ ఆ ఫలాలను దివ్యాంగుల సమాజానికి అందేటువంటి దిశగా ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఈ తేడాలను మన సమాజం గమనించాలి ఆలోచించాలి పదే పదే ఎందుకు చెబుతున్నానంటే గత ప్రభుత్వాలు పెన్షన్లు లోన్లు ఉపకరణాలు ఇస్తూ ఉన్నారు వీరు కూడా ఇస్తున్నారు కానీ అందరితో సమానంగా ఇస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా నాట్ ఓన్లీ సపరేట్ విత్ డిజబిలిటీ సెక్టర్ అది అర్థం చేసుకొని అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను అలాగే కుల గణనలో ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగులకు చోటు కల్పించి మా సంఖ్యాబలాన్ని మా యొక్క అవసరాలు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మాకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలను తీర్చేటువంటి దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగ కొనసాగించాలని చెప్పేసి అలాగే అన్న అడిగినట్టు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దివ్యాంగుల నాయకుడు ఈ రాష్ట్రంలో నడిపించే నాయకుడు లేడు ప్రభుత్వ పరంగా మాకు ఏదైనా సమస్య వస్తే ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా తెలియజేయాలా అనేటువంటి మా సైడ్ నుంచి ఒక ప్రతినిధి లేడు అని చెప్పే బాధపడడం కూడా వాస్తవమే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక రకాల సమస్యలతో ఉండేటువంటి దివ్యాంగులు ఎవరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్యను త్వరతగతిన పరిష్కారం చేసుకునేటువంటి దిశగా వ్యక్తి ఉండాలో ఆ వ్యక్తులు నిర్లక్ష్య వైఖరితో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందనేది వాస్తవం దీన్ని 
ఆర్ ఛానల్ ద్వారా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి దివ్యాంగుల సమాజాన్ని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించి ఈ సమ సమాజంలో మీరు కూడా భాగస్వామ్యమే మీకు కూడా హక్కులు ఉన్నాయి మీకు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి సమాచార గ్యాప్ వల్ల అవి ఆ ఫలాలు మీరు అందుకోలేకపోతున్నారు అనేటువంటి ఈ వాణిని మీ ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తీసుకుపోవాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇది పరిస్థితి సమాజంలో మేము కూడా సమాన హక్కు ఉంది మాకు కూడా చట్ట స్థానాల్లో అవకాశం ఇవ్వాలి అంటూ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది వీడియో జర్నలిస్ట్ వంశీతో ఆర్టీవీ అలీ నెల్లూరు నుండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప